C'est parti. C'est bon, on y va oui. Allez. <rire> Ready to go. Ça va C'est des nasses, hein? Oui, les nasses. La nuit, les pêcheurs, ils allument la lampe. Ok. En haut, la lampe au pétrole. Ah, et ça attire les crevettes. Ça attire les crevettes. Ok. Et la, la nuit, pose les nasses dans l'eau. Ok. Et ça attire les crevettes, ils rentrent dans les nasses sans savoir. Ok. Et après, il faut revenir très tôt le matin, au plus à 5 heures. Pour, le, pour se lever. Pour se lever. Sinon, quand ils voient le jour, elles voient le jour, les crevettes, elles sont bon. bon. Located in the Thars of Benin, Ganvier is a small village built in the 18th century by Dauphinus people who are also known as Men of Water. The history of the city dates back 300 years ago when slave raids engaged in hostilities against the entire population living around. The villagers took refuge in the swamps of the lake Nogwe. Legend says that their leader, King Agbondobe, would have shown them the way by taking the form of a great egret to fly above the sacred water of the lake and seek a place to set up his kingdom. After which, he would have transformed into a crocodile to transport his people on his back to the place he had chosen. This is how Ganvier was born, the biggest floating town in Africa. Ah ah, they put the filet. And before to serrer it, petit à petit, they create des poches. That's a big poche, a big poche. Okay. Ah, what a poche. Following the creation of the Cotonou Channel in 1885, Lake Nokwe became salty through communication with the sea. This favored the formation of mangroves. The ecobiological conditions of this mangrove would thus have allowed the development of species of fish called tilapia. A fisherman named Vinsou from the village of Sechamwe have observed this phenomenon, then had the idea of planting branches of mangrove trees in the water to create a kind of artificial mangrove in the middle of the lake, favoring the presence of fish. This is how the Akaja technique was born. It was then perfected over the years until today.
the way of life of this community and their means of subsistence are closely linked to their environment. Indeed, for 400 years, drawing inspiration from natural habitats such as reefs and mangrove forests, the Tofinu have developed an aquaculture system recreating habitats that can support self-sustaining fish farming throughout their growth. La nuit, il s'est clair avec euh, le panneau solaire, okay. pour ceux qui ont un peu de moyens, parce qu'il n'y a pas encore d'électricité ici. Et ils ont même créé la terre artificielle devant certaines cases. C'est pour apprendre à marcher aux enfants. Mais allez voir. Mais allez voir. Devant les petits beignets là Oui. Bonjour. 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 Ah. Je vais vous prendre les beignets là. Ça, ça s'appelle comment ces petits beignets là Les beignets de manioc. C'est le manioc Oui. Tu veux combien Je sais pas, pour 200, j'aurai assez Pour 200, il y en a combien Oui, ça compte en donne. Une vingtaine. Ok, ouais, ça sera bien. Au Kogaï. Ok, merci. Tu ne veux pas avec des bananes euh, Je vais avoir du mal à les garder, les bananes, je pense. D'accord. Non, je vais juste prendre ça. Merci beaucoup. Non, j'ai des coups. Est-ce qu'il y a ça au Nigeria Il faut aller inventer là-bas. C'est presque comme le Yoruba. Exactement. Benin, cradle of Vodou, is a country of oral culture. Most of the huts are built with local material by carpenters who possess and pass the endogenous know-how. The piling is a determining element in the culture of the habitat of the lake area. Both lakes and roots, it anchors on its structures. Invisible, it reappears in the dry season and takes on an architecture becoming a shelter for animals when fishermen turns into breeders or when the place slowly dries. Il y a un endroit où j'étais allé une fois aussi à Longueuil, où il y a de la terre comme ça, il y a la mosquée aussi. On va voir ça tout à l'heure. Vous prenez la terre artificielle, ok. Ça a brûlé ça, non Il y a le feu là. 
C'est la place du marché C'est l'ancien marché, oui, oui. Oui, oui. oui ben c'est... C'est des... J'ai vu comme c'était un port de boue, ça, je crois. Oui, oui. Ouais. On a eu comme de l'eau potable. Ah. Et ça, c'est de l'eau qui est puisée sous le lac, qui est puisée où Ça vient C'est de sous le lac, c'est du forage. C'est un forage, d'accord. Un forage. Et l'eau est gratuite Comment ça se passe Les gens se servent gratuitement ou ils non, payent non, ils payent. Est-ce qu'ils payent Oui, oui, d'accord. Là, c'est une église céleste. Ok. In Gambia, there are three types of huts. The Kiho, whose roof is made of raffia palm leaves. The Sansonho, or hut with thatched roof. And the most widespread type, the Ganho whose corrugated iron roof, an exogenous material, shows the ease of the owner. These constructions are ephemeral. The lifespan of all the material used does not exceed 15 years. Ils ont fait des nids d'oiseaux. Ils vivaient. C'est de là, de ce concept que les êtres, ça les est venu de faire cas sur pilotis. Okay. Et là, c'est le quartier résidentiel. Il y a des écoles, le terrain de foot, tout ça. D'accord. Et c'est là, école, euh, le centre de santé, c'est là. Ça, c'est la statue qui représente Gambier. Okay. Qui symbolise que le déplacement se fait en pirogue. L'activité principale, uh -huh. euh, c'est la pêche. Et grâce à un épervier qu'ils avaient découvert le village à l'époque. Uh -huh. mmh. Il y a des y aller. Il y a des photos y aller. C'est le centre un peu ici là. Oui, c'est le centre ouais. village. Là, ouais. Il y a combien d'habitants qui résident à Gambier à peu près mais... Alors il y a à peu près 30 000 personnes ah, qui résident à Gambier. Okay. Chaque année, 45 000 touristes visitent Gambier. 45 000 touristes seulement ah, D'accord. Oui. Et c'est un village qui est installé. 
touristes étrangers, hein, mm -hmm, 45 000, sûr, ouais, ouais. sans compter des locaux. Les locaux qui viennent voir également. Voilà. Ouais. C'est un village installé sur 60 hectares. 60 hectares. Oui, oui 60 hectares. Bon, hein. Au début, toutes les cases étaient couvertes en paille. Okay. Et maintenant, vous allez vu, vous avez vu beaucoup de cases en tôle, tout ouais. ça. C'est pour moderniser le village. Mm -hmm. Et aussi, c'est pour protéger aussi de que tout est en paille. Si une prend feu, ça arrive de ravager tout le village. Peut... Tout le village ouais. prend en feu. C'est ça. Tiens, celui-ci, il est beau le tour de toit là, derrière vous. Mm -hmm. Et il y a des temples vaudous ici dans le village Oui, il y a, il y a des, des temples dans les maisons. Ça. Dans les maisons, mais il n'y a pas de temple. Euh... Alors, je vais, on va y passer devant, vous allez voir un peu de loin. Ok, oui, on ne peut pas trop s'approcher, bien sûr. Hein. Oui, oui. Ouais. On va se faire taper sur les doigts sinon. <rire> <rire> si vous étiez venu une semaine à l'avant, j'avais organisé une danse de vaudou. Ah, oui, okay. oui. On a gagné souvent et comme on a maintenant les contacts, bien sûr, la ouais. prochaine fois. Ouais, on, on, on se reverra, je pense. Comme ça, ouais. pour voir que... la danse de vaudou. Bonjour. Ah, ça c'est un temple vaudou. Bonjour. C'est un temple vaudou, ça. Oui. Hein? Il y avait vaudou temple et une mosque juste in front. Vous voyez un peu la ouais, le syncrétisme, oui, ouais, bien sûr. Oui, oui. Moi, je trouve ça très. Oui, je bien, même. bien sûr. Tout le monde, je veux dire, quelle que soit la religion, les gens s'acceptent, oui, les gens oui. se respectent. Oui. On respecte les chrétiens, les musulmans, on respecte les gens qui ont des croyances vaudou. Oui. Oh, la maison, elle penche. Oui. Hein? Mm -hmm. La maison, elle est en train de... Oui, oui, oui. Ici C'est le sol qui s'est affaissé en dessous. Uh -huh. Des fondations très profondes. Oh. Bonjour. Bonjour. Ok, merci. Je pense que les gens ils en ont marre de voir les touristes qui les filment à mon avis et qui prennent des photos ici. Oui, oui, oui. Oui, oui, tout le temps. Oui. Ici c'est la rue des amoureux. Ok. Le soir c'est la rue de rencontre. D'accord. C'est ici que les gens se donnent rendez-vous souvent le soir. Il y a beaucoup de maisons qui ont les piliers qui sont recouverts de plastique. C'est pour éviter la moisissure, c'est ça Non, c'est pour éviter que les huîtres les rongent. Ah Ah, 
Okay. Ah, bonjour mon frère. Bonjour, bonjour mon frère. Comment ça va Merci. Ah ah. D'accord. Un petit peu le tie and dye. C'est batik, ouais. C'est un peu l'histoire du village, comment ah. mes parents étaient venus ici. D'accord. En 1717, aidé par un crocodile et un épais vif. Ah ah, c'est la légende, ouais. Ouais, ouais. 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 Throwing stones. Yes, <laughs> 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 lance des cailloux. Les gars. Side of his done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. The community of Ganvier is very hierarchical. The legacy is passed from father to son, and practices related to lineage is retained until they coexist individualistic and community trends. Since UNESCO classified the city of Ganvier as a world cultural heritage, the influx of tourists, more and more numerous, risks arming the maintenance of a fragile socio-ecological system. Over time, this aquaculture system contributes, in spite of itself, to the filling of the lake, because the rotting branches promote the accumulation of organic matter. In addition, the construction of these Akaja parks also has the effect of slowing down the currents, accentuating the decomposition of sediment 
from the slopes of the surrounding watersheds. Today, the socio-ecological system finds itself weakened, whereas it is an integrated traditional culture which supports an entire community, operator of branches, transporters, manufacturer of fisher gear, labor, fishermen, vendors, etc. Gandhier which is forming a complex traditional economic system that has lasted for more than four centuries, may be in danger. You see this one? <laughs> Voodoo with Nair. <laughs> uh, in fact, the Voodoo is not this at all. This is what uh, has been exported, but uh, the story is not like this. If you need something, you can make Okay, okay. Merci. you can call down the price. Right? Okay, merci. Merci beaucoup. <laughs> Ah. Ah. So here is an option where you can stay. The hotel. I think the room is around thirty to forty thousand, safer, something like this. But once you are here, you don't have anything to do. Bon, on va partir. On va partir.
Ya me queda 